大家好，欢迎回到宋说新语。大家现在看到的是伊朗支持的胡塞武装发布了一段袭击民用商船的罪恶视频，展示了他们对可德里亚月亮号的袭击过程。视频啊，就清楚地展示了胡塞武装的战术，他们使用无人爆炸船来攻击目标船只，这些快艇啊，有些甚至伪装成民用船只，可以装载五百公斤的炸药。那这些卑鄙的穆斯林武装分子啊，没有一点牺牲精神，或者呢，他们认为真主给的七十二名处女啊，不值得他们粉身碎骨，他竟然偷生，真是懦夫。近期在红海地区的局势是再度紧张啊。二零二四年十月份，两艘商船呢在也门的荷台达附近遭遇攻击，这是自九月二号以来红海地区商船首次遭遇袭击。这些袭击事件啊，发生在加沙战争加剧和珍珠党领导人哈桑·纳斯鲁拉被击毙之后，引发了国际社会的高度关注。第一艘遇袭的商船啊，是原油油轮“可德利亚月亮号”，当时呢正在从俄罗斯向印度运输原油。船长报告说呢，在距离荷台达西北约六十四海里处啊，船只遭遇周围出现了四次水化。英国海事贸易中心 UKMTO 认为呢，这些水花可能是由导弹或无人机攻击造成的。随后啊 ，UKMTO 报告称，该船被一艘无人的水面船只击中，造成船体损坏。六号，左旋的压载舱被击穿。第二起事件呢，涉及一艘名为“米诺安勇气号”的散货船。他在荷台达西北约九十七公里海里遭到了导弹的袭击。这艘载有谷物的船只虽然受损，但是船长报告呢，所有船员都安然无恙。红海啊，是连接地中海和印度洋的狭长海域，北起苏伊士运河，南至曼德海峡，全长呢是两千二百五十公里。那它的独特的地理位置啊，是红海成为全球航运的重要通道。苏伊士运河的开通啊，进一步提升了红海的战略地位。这条人工水道呢，将红海和地中海相连，大大缩短了亚欧之间的海上航程，避免了绕行非洲的漫长旅途。每年大概有百分之十二的全球贸易通过苏伊士运河，其中包括大量的石油运输。所以这些事件啊，就再次引发了国际社会对红海航行安全的担忧。实际上啊，自二零零八年以来，为了应对索马里的海盗威胁，国际社会呢就开始在亚丁湾、红海这些地区啊展开护航行动。应该说，护航是一个治标不治本的行动。真正应该做的呀是清除支持危害红海航行安全的那些国家和组织。这方面啊，以色列它是有丰富经验的。在纳斯鲁拉和党和人民再见之后啊，又有两名继任者。也和他们的党和人民塞纳拉。如果呢，相关国家能够完全控制胡塞武装的通讯系统，那将很快瓦解胡塞武装的指挥，然后展开斩首行动，将组织内的能人狠人全部斩首，可以在相当长的时间内减缓威胁，最后解决波斯湾和红海航行安全啊，还是必须彻底的让伊朗解除武装或者民主化。那么，面对当前的局势啊，国际社会还是需要加强合作，共同维护红海地区的航行安全。另外呢，各个国家相关国家要加强这个情报共享，协调护航行动。同时呢，船运公司也需要提高警惕，采取必要的措施啊，保证安全，确保船员和货物的安全。这就是今天的关于红海航行安全的一段介绍，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。